These are some balasso. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered. Unadulterated. Exclusive. Behind the scene. Exclusive. Behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Mula sa kanta hanggang sa sayaw at maging sa mga pagkain at kasuotan, malaki na ang naging bahagi ng Hallyu o Korean Wave sa Pilipinas sa mga nagdaang taon. Mula na una itong ipakilala sa mga Korean drama o telenovela noong 2003. Magandang umaga, Pilipinas! Welcome po sa isa na namang edisyon ng Digong Diary Special Podcast. Ako pong inyong likod, Asik Moka Uson, at live po tayo napapanood ngayon sa Facebook page at sa Radio Pilipinas One. Sing init ng klima ang naging pagtanggap ng mga Filipino sa ating mga kaibigang Koreano. At ito ay bunga ng mas malalim at pinaigting na ugnayang panlabas ng Pilipinas at Korea na nagdudulot rin naman ng mas maunlad na ekonomiya, bunsod ng masiglang industriya ng turismo, kalakalan at mas pinatibay na pagkakaibigan. Ang edisyong ito ng DDS ay ginaganap sa Seoul, South Korea, kung saan pinangunahan at kinatawan ni Presidente Digong ang Pilipinas sa isang official state visit upang mas mapalalim ang ugnayan at pagkakaibigan ng Pilipinas at Korea. Umaga ng araw ng linggo, nang lumapag ang commercial flight PR-466, lulan ang Pangulo, kung saan isang welcome ceremony ang sa kanya ay sumalubong. Sa araw rin na iyon, nakipagkita at nakisalamuha ang Pangulo sa may dalawang libong Pilipino na naninirahan at nagahanap buhay mula sa iba't ibang bahagi ng South Korea. Naging mainit at masaya ang mga Pinoy na sabik makasama si Pangulong Duterte. Halin at kung hayan natin ang highlights ng pagkikipagkita ni Pangulong Duterte sa mga Pilipino sa Seoul, Korea. Ladies and gentlemen, the President of the Philippines to remain standing. That would be, I said, the template. No conversation, no ano. Just leave. They can cook their own food. Ang maluod ng Pilipinas, ay magayos ito ng Pilipinas. May factor na, then apeko. May travel abroad. Ang sita. Ang sumigot po sa ilang kalante. Maraming salamat. Ayon kay Ambassador Raul Hernandez na kinatawan natin sa South Korea, mayroong mahigit 66,000 na Pilipino sa Korea at ilan lamang po ang nakadalo dahil sa maliit na available na venue kung saan karamihan sa mga dadalo ay magmumula sa malalayong bahagi ng South Korea. Bilang bahagi ng pagbisita ni Pangulong Duterte sa South Korea at bilang tugon sa imbitasyon ni President Moon Jae-in, Binisita ng Pangulo ang Changwa Day o Blue House na kung sa atin ay ang Malacanang Palace upang makipagpulong sa leader ng South Korea. Narito ang ilang mga kaganapan sa pagkikita ng dalawang leader ng mga bansa.
the long-standing friendship and more comprehensive partnership between the Philippines and the Republic of Korea. Ang matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa ay pinatatag at pinatunayan na ng panahon. Ito ay ayon na rin kay Ambassador Hernandez. South Korea is one of the Philippines' strongest friends and partners in the region and our bilateral relations uh, spanning 69 years. And our relationship encompasses uh, in-depth cooperation in many fields, including um, politics, trade and investment, security and defense, labor, development, uh, agriculture, people-to-people -people relations, among others. And we foresee this cooperation will only get stronger and deeper. This uh, steadfast friendship started on uh, March 3, 1949, when uh, the Philippines was the fifth uh, country in the world to recognize the nationhood of uh, the Korea, the Republic of Korea. And uh, when the Korean War broke out in 1950, the Philippines was the first in Asia to send troops. And we sent about um, 7,420 soldiers as part of the Philippine Expeditionary Forces to Korea under the aegis of the United Nations Command to help uh, South Korea defend its freedom. And after that, um, the uh, South Korea has never forgotten our uh, principled stand for freedom and uh, it has always cherished our brotherhood forged in blood. Um, so over the years, uh, the leaders and the officials of the two countries continue to nourish this relationship and uh, which led to the current state of robust and uh, vibrant bilateral relations. And uh, currently, South Korea is the seventh largest trading partner of the Philippines with a total trade of about 10.6 billion US dollars. And it is also the fifth largest ODA or Official Development Assistance Partner, um, extending to us about uh, 570 million US dollars uh, in uh, loans and grants for the year uh, 2017. And uh, the Philippines is also the number one, or South Korea is also the number one. Um, tourist source of our country, numbering about 1.6 million in uh, 2017. And uh, South Korea is also one of the foremost defense and security partners of the Philippines. And is, it is instrumental in, uh, in our government's effort to modernize the armed forces of the Philippines. Some of our newest uh, defense equipment, uh, like for example, the FA-50 uh, fighter jets were uh, procured from South Korea. So we look forward to further enhancing this close cooperation in the years to come. Patunay ng matatag na ugnayan ng South Korea at Pilipinas ang pagpapalitan at impluensya sa kultura at maging sa kalakalan. Halina't panoorin natin ang masiglang komersyo sa pagitan ng Pilipinas at Korea, bunsod na rin ang pagdalo ng Pangulo sa pagsasama-sama ng mga business person sa Korea at Pilipinas. PDMA and Guami intend to establish a partnership to promote leakages of trademark power 
to enterprises engaged in dye and mold, designing, making, processing, assembly, and other related industries between the Philippines and Korea. This cooperation aims to enhance the capability of the dye and mold industry to meet the demands of the local and export market, to support business-to-business -business technical cooperation, and is to establish mold support facility between the Philippines, Philippines and Korea. Thank you, Mr. Villanueva and Mr. Young Pichoy. We would like to invite Mr. Robert Wong, Chief Executive Officer of the Philippine Utility Vehicle Incorporated, and Mr. Hur Kyungja, Chief Executive Officer. Sa pagbisita ni Pangulong Duterte, layon din niya na ipakilala ang kalidad ng produkto ng Pilipino. Halina at panoorin natin ang good news na ito. So if I just start here, you can feel that it's in 2017, I would say more so not the brand. Alam ko po na ibig pa po nating patuloy na panoorin at subaybayan ang mga aktibidad ni Pangulong Duterte. Subalit hanggang dito na lang po muna para sa edisyon ngayon. Nais po nating pasalamatan ng PCOO, RTVM at ang bumubuo ng DDS Podcast. Patuloy po nating sundan ang ating social media accounts sa Facebook at YouTube. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo para sa isa na namang edisyon ng ating The DDS Podcast. Ako po si Moka Uson, solid! Mula sa palasyo, straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered. Unadulterated. Exclusive. Behind the scene. Exclusive. Behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Podcast.